ఇప్పుడు ముఖ్యంగా అడవి సినిమా మళ్ళీ రిలీజ్ చేయడానికి మెయిన్ డిసిషన్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో నేను ఏదో ఎక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అసలు సినిమాలో విలన్ ఎవరో కనిపించకూడదు ఏంటి వాళ్ళని అంటే ఎంత ఆడతాను ఏంటి ఏంటి వాళ్ళని చంపేస్తుంది ఏది అయినా చెప్పకూడదు అంటే చాలాసార్లు మనం ఒక స్ట్రెయిన్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎందుకు అవుతుందో తెలియకపోయినా కూడా ఆ థ్రిల్ ఫీల్ అవుతా అవుతాం అనే ఉద్దేశంతో నేను డెలిబరేట్గా దాన్ని అవాయిడ్ చేశాను చూపించు కానీ ఆ టైంలో క్రిటిసిజం వచ్చింది అదేంటి విలన్ ఎవరు అసలు ఎవరు చంపినారో చూపించకపోవడం ఏంటి అని అంతవరకు ఇప్పుడు ఎవరు చేయలేదు కాబట్టి ఆ ఇష్యూ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు అది ఆల్రెడీ లేదు అని తెలుసు కాబట్టి ఈసారి ఒక వేరే వ్యూతో చూస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో దిస్ టైం అది ఐ థింక్ అది నా మెయిన్ ఉద్దేశం అవి ఆ ఫారెస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ సాంగ్స్ కానీ అన్నీ ఆ టైంలో చాలా బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు సో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ పన్నెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి ది థాట్ ఇట్ బి నైస్ అది రెండు వేల తొమ్మిది ఆగస్ట్ సెవెంత్న అడవి సినిమా రిలీజ్ చేశాను రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో సినిమాని మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో నితిన్ గారికి నూట యాభై ప్రింట్లు వేసాం నూట యాభై ప్రింట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తే ఆ ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు మొత్తం త్రీ డేస్ కంటిన్యూ హెవీ రిటర్న్స్ ఫుల్స్ కానీ ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టు జనాలకి ఏంటంటే అక్కడ ఎవరు చంపారు ఏంటి అనేది కొంచెం ఆ డౌట్ కింద ఆ రోజులో ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ ఫాస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా చేశారు అయితే ఆ సినిమా ఆ రోజు ఆడటం కూడా చాలా బాగా ఆడింది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు రీ రిలీజ్ సినిమా సమయం వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే త్రీ కూడా రెండు వేల పన్నెండు చేసాం ఆ రీ రిలీజ్ కూడా అప్పుడు కొంచెం యావరేజ్ ఆడి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద హిట్ అయింది ఎందుకంటే ఫోర్ వీక్స్ రన్నింగ్ అయింది సినిమా అలాగే ఇప్పుడు అంటే పెద్ద సినిమా అన్నీ ఉన్నాయంటే ఫ్యాన్స్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెబల్ చేస్తున్నాం లేకపోతే వర్షం చేస్తున్నాం లేకపోతే ఇంక అన్నీ కూడా ఏదైనా పెద్ద సినిమాలు అంటే అది ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు కానీ రీ రిలీజ్ సినిమాలు అన్నీ కూడా జనాలు ఆదరిస్తున్నారు దాన్ని ఆదరించడం వల్ల ఇప్పుడు అడవి మనం ఎందుకు వేయకూడదు సార్ నేను అదే అడిగాను నేను సార్ అడవి వేద్దాం అసలు ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పుడు కూడా మంచి సినిమా మంచి కంటెంట్ మనం ఆ రోజు టైంలో మనం కొంచెం చాలా యూత్ చూడలేదు వేద్దామని అని అనుకున్నాం అనుకున్న ప్రకారం సార్ అని కూడా వేద్దాం అన్నారు మళ్ళా కొత్తగా అంతా చేయించి మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్గా రేపు పద్నాలుగో తారీఖు సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాం సినిమా మనకేంటంటే అక్కడ నితిన్ గారా ప్రియాంక కోటారియా కాదు సినిమా సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా ఆడుతుంది అనేది ఈరోజు మనం రిలేటివ్స్ అన్నీ చూపించాయి కాబట్టి ఈ రిలేటివ్స్లో కంపల్సరీ ఆడియో సినిమా ఆడుతుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చేసాం ఆల్రెడీ త్రీ చేసాం కాబట్టి ఇది మనం దీన్ని ట్రైడ్గా ఇది కూడా వేస్తున్నాం అలాగే సార్ సినిమాలు ఇంతకుముందు ఉన్న సినిమాలు అన్నీ కూడా నేనైతే రిక్వెస్ట్ చేశాను శివ క్షణక్షణం అన్ని సినిమాలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక గులాబీ ఒక అంతం ఒక అనగానక ఒక ఒక మనీ 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 అన్నీ కూడా రీడ్యూట్ చేయాలని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ని చేస్తా మా టోటల్గా సౌండ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ మార్చి మళ్ళీ చేయడానికి నేను అడిగాను ఆయన కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆలోచించి అన్నీ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం కనుక రీడ్యూట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ప్రకారం ప్రతి సినిమా థియేటరే దేవాలయం మీరు ఓటీటీలో ఉన్నాయి ఏటీటీలో ఉన్నాయి సాటిలైట్లో ఉన్నాయి చూడట్లేదు అన్న మాత్రం మర్చిపోండి యూత్ కానీ జనాలు కానీ మళ్ళీ థియేటర్కి వచ్చి ఆ పాత సినిమా దానాన్ని థియేటర్లోనే చూడాలి అని అనుకుంటున్నారు థియేటర్లో సినిమా చూస్తున్నారు ఈరోజు కూడా రెబల్ కలెక్షన్స్ ఎక్స్ట్రానరీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అడవి ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యింది రెబల్ కలెక్షన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం టోటల్ సాటర్డేకి ఆల్రెడీ హెవీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే హెవీ థియేటర్స్ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ అబౌ పడుతున్నాయి కనుక అంటే రీ రిలీజు సినిమా చూస్తున్నారు అలాగని చెప్పేసి ఇప్పుడున్న సినిమా కంటెంట్లు బాగోలేవా అంటే అది దానికి ఆన్సర్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సినిమాలు కొన్ని పెద్ద సినిమాలు అనేది థియేటర్కి జనాలు చూస్తున్నారు చిన్న సినిమా కూడా కంటెంట్ బాగుంటే ఒక సీతారామ ఒక బింబుసార ఒక కార్తిక ఎట్టు హిందీలో మనకి ఇప్పుడు హీరో ఎవరో హిందీకి తెలియకపోయినా కూడా థర్టీ ఫోర్ క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేసిన సినిమా హిందీలో కార్తిక ఎట్టు అంటే సినిమా కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా చూస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ రీ రిలీజ్ కూడా సినిమాలు సినిమా కంటెంట్ అప్పుడు యావరేజ్ ఉన్న కంటెంట్స్ ఇప్పుడు కంపల్సరీ చూస్తాం కనుక ఈ ట్రెండ్ అనేది ఎన్నాలు ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పలేం కానీ మనకి ఇంతకుముందు ఈ ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం రీ రిలీజ్ అనేది ఉండేది రీ రిలీజ్ అనేది ఎవరి ఇయర్ సినిమాలు ఉండేవి ఇప్పుడు సార్ సినిమా శివ కానీ అంతం కానీ అన్నీ ఎవరి మా ఎవరి ఇయర్ ఎవరి త్రీ మంత్స
ఇప్పుడు శనక్షేమం కేఎల్ నారాయణ గారు సార్ కేఎల్ శనక్షేమం వేస్తున్నారు అలా ప్రతి సినిమా కూడా వేస్తున్నారు కాబట్టి రాఖీ వేస్తున్నారు హలో బ్రదర్ వేస్తున్నారు కనుక అన్ని సినిమాలు వస్తే రి రిలీజు థియేటర్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదైతే థియేటర్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఆ ఇబ్బంది నుంచి అడ్జస్ట్మెంట్ నుంచి బయటపడతాం అలాగే పాత ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా ఆఫీస్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ వాటికి కానీ ఒక ఖర్చులకు కానీ అన్నిటికీ వచ్చి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం డిస్ట్రిబ్యూటరు ఎగ్జిబ్యూటరు ప్రొడ్యూసరు అందరూ బాగుంటారనేది ఆలోచన దాని ప్రకారమే ఒక ప్రయోగం చేసి ఆ ప్రయోగం సక్సెస్ అయింది కనుక సార్ని కూడా మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అన్ని సినిమాలు కూడా మళ్ళీ వ్యాస్ వేయాలని ఆయన చేసిన సినిమాలన్నీ అద్భుతాలు సూపర్ ఆయన మనం అంటే ఆయన నా పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పడం కాదు కానీ అద్భుతాలు తీసే సినిమాలు ఆ సినిమాలు మళ్ళీ జనాలు చూద్దామని సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరి తరఫు నుంచి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి సినిమా ఆయన సినిమాలు వేయాలని నా రిక్వెస్ట్ అది మీ రిక్వెస్ట్ కాదు నేను మీకు ఉన్న విజన్కి పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఈ కంటెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ కుమార్ గారి ఆలోచించి ఆయన ఏదైనా ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చేశారు ఫ్రీ అని చెప్పినట్టు అది టెరిఫిక్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ అనేది ఇప్పుడు యూత్ ఎక్కువ మంది చూస్తారు కాబట్టి ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్కి జనరేషన్ మారిపోతుంది మారిపోయినప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన సినిమా మళ్ళీ ఏదో ఏదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కూడా మర్చిపోయింది ఆ టైంని ఎందుకు తీసారు ఎలా తీసారు అనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలాసార్లు పాత రోజుల్లో కూడా ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ అవున్నప్పుడు యావరేజ్గా అనో బాగా ఆడని సినిమా తర్వాత ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేస్తారు సో ఆ మైండ్ చేంజ్ ఉంటుంది జనరేషన్ చేంజ్ ఉంటుంది ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఐ థింక్ ఏమాత్రం దానికి చిన్న వాల్యూ ఉన్న రీరిలీజ్ చేయడం అనేది డెఫినెట్ ఎంతో కొంత సక్సెస్ అవుతుంది అని ఒక నమ్మకంతో ఫస్ట్ కుమార్ గారు స్టార్ట్ చేశారు ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ అండ్ అందుకని నేను చాలా సినిమాలు కలిసి చేయబోతున్నాను అడివి అండి అడివి ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా సెవెంటీ థియేటర్స్ అయ్యింది అండర్ థియేటర్స్ అబోనే చేస్తాం హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ఫిఫ్టీ టికెట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు రేట్స్ ఇప్పుడు మీ గాడ్ ఫాదర్ కూడా రేట్ అంతే రేట్ ఇంకా తక్కువ రేట్ ఉన్న జనాలు చూడండి ఎందుకంటే జనాలు థియేటర్ కూడా ఒక కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు థియేటర్ వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వందల కోట్ల థియేటర్ వాల్యూకి తగ్గట్టు మనం రేట్ పెట్టారు వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఎనభై అరవై రూపాయలు కానీ డెబ్బై రూపాయలు కానీ ఆ రేట్లతోనే కరెక్ట్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు అన్నీ కూడా మీరు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మా హైయెస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ లోయెస్ట్ ఎయిటీ రూపీస్ సెవెంటీ ఆర్ ఎయిటీ రూపీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్న విజన్ వేరు క్రియేటివ్ విజన్ వేరు అది ఇప్పుడు ఇందాక త్రీ ప్రజలు అనేది ఆయనకి నేను చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇదేంటంటే ఇప్పుడు కొత్తదనానికి ఇప్పుడు క్రియేటివ్ చేయడంలోనే ఆయన ఉంటారు ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్గా ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన నేను ప్రశ్న చెప్పాను ఇది ప్రయత్నం మాత్రమే సార్ ఇది ఇది సక్సెస్ అవద్దు కాదు అని కూడా చెప్పాను నేను త్రీ సక్సెస్ అవుతో లేదో తెలియదు ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అన్న కానీ అది అది అనుకోకుండా సిక్స్ డియర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ డియర్స్ పడింది త్రీ హండ్రెడ్ డియర్స్ పడి స్టిల్ రన్నింగ్ ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఎన్నెన్నో ఇవాళ ఇవాళ యూకే అడిగారు అసలు ఇయర్స్ రోజుకి త్రీ అడుగుతున్నారు సినిమా అంటే అది మనం గొప్పతనం కాదు అంటే మనం ఆ కంటెంట్ని పాత కంటెంట్ ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టే పాత కంటెంట్ కంపల్సరీ జనాలు జనరేషన్ మారుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ చూస్తారనేది ఉంది దానికి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ ఈ సినిమా పాత పాత సినిమాలు మళ్ళీ వస్తే కంపల్సరీ కంటెంట్ చూస్తారు అంటే మేము ఇద్దరం డిస్పోజ్ చేయడం అక్కడ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు వేరు అంటే అది ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం అండ్ ఏదేదైతే మా నా దగ్గర రైట్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే మా నాకు బాగా క్రూజ్ అయిన వాళ్ళు కానీ అందరం కలిసి కాంబినేషన్ చేస్తాం కాంబినేషన్ అంటే ఇంకంత ఒక అనుకున్నాము కానీ ఒకటి మాత్రం రీ రిలీజ్ అనేది మొత్తం టోటల్గా ఆర్జీవ్ గారి సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒక ఎవరు ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా అది అంతా కూడా ఒక కాంబినేషన్ చూసుకొని మాట్లాడేస్తాం కంపల్సరీ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మళ్ళీ పాత సినిమాలు చూడాలి అంటే టీవీలో కాదు ఒక సౌండ్ సిస్టమ్తో ఆ రోజు సౌండ్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసింది సరే ఆ రోజు ఒక సినిమాని ప్రతి ఇలా తీయాలని ఒక సేవ అవ్వచ్చు ఏదైనా అంతం అవ్వచ్చు ఇప్పుడు అంతా నాకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా చాలా సౌండ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే
అలాగ నాకు ఇష్టమైనది కదా అందరికి ఇష్టమైనవి ఇది నాకు ఒకరికి ఇష్టమైంది కనుక అలాంటివన్నీ కూడా ఒక ప్రయత్నంలో అసోసియేట్ చేసుకొని కంపల్సరీ ఇంటీరియర్ చేయడం మాత్రం చేస్తాం కాదు సింగిల్ స్క్రీన్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం శివ దాని కొంచెం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్లో అది చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ వస్తుంది అంటే రీమాస్టరింగ్ అండ్ టోటల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది చేస్తుంది అప్గ్రేడ్ చేసి చేస్తాను అంటే నాకు ఆయన ఒరిజినల్ పేరు నాకు తెలియదు అందుకని నాకు ప్రతిసారి నాకు వేరే గుర్తొస్తాయి ఏమంటారు దాని గురించి నేను అప్పుడే చూసా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేట్గా వచ్చింది నా పాయింట్లో చిరంజీవి గారు ఆయన రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వెల్త్ ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించి కాదు కదా అందుకని నాగబాబు గారు క్షమించవచ్చు వాడు ఆయన ఆయన పర్సనల్ ఒపీనియన్ మేము మాత్రం క్షమించుకుని చెప్పారు అంటే ఆయన క్షమాపణ వద్దు అందుకనే ఆయన ఆయన అలా అంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పాడు దాని గురించి క్షమా నేనేదో నేను చూశాను వాళ్ళు రాత్రి దాంట్లో చూశాను క్షమాపణ ఏదో లెటర్ పంపించారు క్షమాపణ లెటర్ ఏదో పంపించారు నిజం లెటర్ లేకపోతే తెలియదు మీరు పంపించారా వైరల్ అవుతుంది అది ఏదో క్షమాపణ లెటర్ ఏదో పంపించారు నేను అంటే అలాగ అనగొండకూడదు అని చెప్పి ఒక లెటర్ ఏదో పంపించారు నెక్స్ట్ డే నుంచి వైరల్ అవుతుంది నిజం నిజం లెటర్ కాదో తెలియదు కానీ ఒకటి ఏది ఏం జరిగినా సార్ చెప్పినట్టు ఆ పర్టికులర్ టైం ఆ పర్టికులర్ చిరంజీవి గారు నా ఆయన ఆ మాట అనకూడదు ఆయనకు సంబంధం లేని ఇష్యూ కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మొత్తం టోటల్గా ఆయన ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు అని చేస్తుంటే ఫోటో సెక్షన్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ స్టేజ్ మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఆయన నన్ను దూరంలో ఉంటప్పుడు అక్కడ వాలంటీర్కి చెప్పచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా అంత పెద్ద ఆయన్ని అంటే దగ్గరపడినా పెద్ద అవ్వచ్చు పెద్ద అయినా అవ్వచ్చు కాబట్టి చిరంజీవి గారు కూడా ఇప్పుడు రమ్మ గారు చెప్పిన రాష్ట్రానికి ఆయన కూడా అందరికీ కావాల్సిన వ్యక్తి అందుకే అలా అలాంటప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆ మాట అన అనకూడదు అన్న అన్నందుకు అందరికీ బాధ అనిపించింది నాకు కూడా అందరికి నాకు కూడా బాధ అనిపించి నేను కూడా ప్రస్తుతం అంటే నా 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 పాయింట్లో ప్రవ ప్రవచనాలు చెప్పేంత తెలివి ఉన్న మనిషి ఎవరైతే ఫోటోలు తీసుకుంటారో వాళ్ళని అన్నారు కానీ చిరంజీవి గారు అంటే ఏంటి మీ చిరంజీవి గారిని రానివ్వండి నేను నా పని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు అని అంజీ వాళ్ళని అనగా ఎవరైతే రాని ఇవ్వట్లేదు నేను డైరెక్ట్గా చిరంజీవి గారు తప్పులాగా బ్రేక్ చేయడం అనేది ఆయన ఆయన ప్రవచనం యా డెఫినెట్గా నక్షత్ర చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది వన్ ఆర్ టూ రెస్పాన్స్ ఏముండదు అండి రెస్పాన్స్ ఉంటే చాంబర్ ఎందుకు అవుతుంది రెస్పాన్స్ ఉంటే చాంబర్ అవ్వదు రెస్పాన్స్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు నెల రోజులు ఎందుకు స్ట్రైక్ చేశారు అసలు నెల రోజులు ఆ స్ట్రైక్లో ఏం సాధించాం అంటే ఏదో సాధించాం ప్రమోషన్ అయితే వచ్చింది ఎలాగంటే క్యూబ్ డబ్బులు ఐదు వందలు ఐదు రూపాయలు పంతొమ్మిది పదివేల రూపాయలు అయ్యింది అంటే ప్రమోషన్ వచ్చింది వీళ్ళు నెల రోజులు స్ట్రైక్ చేసినందుకు ఈ నెల రోజులు స్ట్రైక్ చేసినందుకు ఫెడరేషన్లో చిన్న సినిమాలకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ చేసి సినిమాలు చేసేవారు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అదనంగా పెంచి మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక రికార్డెడ్గా ఒక లెటర్ ఇచ్చారు అంటే చిన్న వాళ్ళని మొత్తం టోటల్ కొలాప్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఒకటే సినిమాలో ఇప్పుడు అక్కడైతే ఛాంబర్లో కూర్చున్నా ఎవరైనా అవ్వచ్చు మేబీ అక్కడ జాయింట్ కమిటీ అవ్వచ్చు యాక్షన్ కమిటీ అని వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ నెల రోజులు షూటింగ్ చూస్తే వాళ్ళు అంత ప్లానింగ్లు ఏం చేశారంటే చిన్న సినిమా తీసే నిర్మాతలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కొలాప్స్ చేసేస్తే మేము పది మందే బతకవచ్చు మేము పది మంది ఉండవచ్చు ఇండస్ట్రీలో మొత్తం టోటల్గా మేము రాష్ట్రంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లో మేమే ఎగ్జిబ్యూటర్లో మేమే ప్రొడ్యూసర్లు కూడా మేమే ఉండాలి ఇంకొకరు ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళు చాలా నిర్ణయం కఠినంగా తీసుకొని ఆ నెల రోజులు బంద్ చేశారు అంతే అంతకన్నా ఇంక వేరే దీంట్లో ఏం సాధించాలో దాంట్లో కూర్చొని పెద్ద మనుషులు ఒక్కరినైనా చెప్పమన్నట్టు సమాధానం నాకు వర్మ గారు పక్కనే ఉన్నారు సినిమా చేస్తున్నారు ఆయనకి ఏమైనా ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నారు మొన్న మొన్న షూటింగ్ చేస్తారు సుదీప్ వాళ్ళతో కానీ ఏ షూటింగ్లో అయినా ఆయనకేమైనా రూపాయి తగ్గిందా ఒక సింగిల్ ఎంపీ దానివల్ల ఉపయోగపడిందా ఇప్పుడు నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నేను సినిమా చెప్తున్నాను నేను అదే చెప్పే కదా ఐదు వేలు ఒక వంద సినిమాని పదివేల రూపాయలు చేశారు పీవీఆర్ను సినీ పోలీస్ నేను వెంటనే మేలు పెట్టాను 
నేను మా కంపెనీ నుంచి మేము కంటెంట్ ఇవ్వట్లే పీవీఆర్కి సినీ పోలీస్కి మేము ఇవ్వట్లే కంటెంట్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు కూడా రీజన్ రాసాం మాకు మీరు ఒక్క షో అయినా పదివేల రూపాయలు తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తారు మీరు ఏడు షో అయినా పది తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు కలెక్ట్ చేస్తారు మీ దగ్గర ఫుల్ అయితే మాకు ఇరవై రెండు వేలు ఫుల్ అయితే మాకు ఇచ్చే థర్టీ పర్సెంట్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఐదు వేల నాలుగు వందలు మీరు ఇచ్చేది ఐదు వేల నాలుగు వందలకి మేము పదివేలు మీకు కడుతున్నాం అంటే పదివేలు మీకు కట్టి ఎదురు నాలుగు వేలు నష్టపెట్టుకొని ఇస్త మేమేదో మీ సినిమా థియేటర్లో పడితే మేము ఫ్యాషన్ కో లేకపోతే మా మీ మా ముఖం మీ థియేటర్లో చూసుకోవడానికి పోయి దానితో కాదు మేము సినిమాలోనే పుట్టాం సినిమాలోనే బతికాం వ్యాపారం కోసమే వచ్చాం వ్యాపారంలోనే మేము లాభం పొందుదామని మీ సినిమా వేస్తున్నాం తప్ప మేము సినిమా ఫ్యాషన్ కోసం మేము మీ థియేటర్ కోసం ఇట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు మాకు ఆటోమేటిక్గా కంటెంట్ మీరు ఇచ్చే షేర్కి నలభై ఐదు రోజుల్లో మీరు షేర్ ఇస్తారు మేము ఎందుకు డబ్బు కడితే దానికి మాకు ఎంత ఇస్తారు నష్టం నాలుగు వేల రూపాయలు నష్టం ఇస్తారు ఐదు వేల ఆరు వందలు వస్తుంది అలాంటప్పుడు మేము మీకు ఎందుకు సినిమా ఇవ్వాలి కనుక మేము మీ కంటెంట్ సప్లై చేయం అని మీరు చెప్పి మాకు ఎవరైతే పర్సంటేజ్ ఎవరైతే మాకు ఉందో ఏసీఎన్ థియేటర్స్ ఎవరైతే మాతో రిలేషన్స్ అంటే రేట్లు అయితే తక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళతో మాత్రం వేస్తాం తప్ప ఏదైతే కంటెంట్ రేట్ పెంచి ట్యూబ్ రేట్లు ఇయో వీపీఎఫ్ ఛార్జెస్ పెంచారో వాళ్ళ దాంట్లో మేము సినిమా ఇట్లేదు వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు ఒకటి సునీ పోలీస్ అండ్ పీవీఆర్ అండ్ నేను కాదు అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీకు ఈ రేట్లు తెలుసో తెలియదో నిజంగా వ్యాపారం వచ్చారా సినిమా ఫీల్డ్లో వ్యాపారం కోసం వస్తే అది అర్థం చేసుకొని ఆ థియేటర్లు కూడా మీరు వేయకుండా ఆపగలిగితే వస్తుంది మేము సినిమా థియేటర్లో షో పడితే చాలు మా డబ్బులు పోయినా పర్లేదు అనుకున్నా వేసుకోండి ఇది నాకు డబ్బులు పోయినా పర్లేదు అనుకోదు నాకు డబ్బులు నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను కాబట్టి కావాలి కాబట్టి నేనే అది దానికి మీకు అది ఛాంబర్ కూడా అందుకే ఇచ్చాను రియాక్ట్ అవుతారా లేదని వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారని నేను అనుకోవట్లేదు వాళ్ళు పడుకొని లేసేటప్పుడు నెల అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అన్నీ సర్ది మనిగిపోతాయి కూడా కనుక ఛాంబరే అన్నీ సెటిల్ చేస్తే మేమిద్దరం కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మా ఇద్దరికి ఇంత గొడవ ఉండదు మా ఉన్న ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను అంటే మా ఇద్దరికి ఇంత ముందు జరిగింది ఏదేదో రాశారు అందరూ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా ఇద్దరికి ఇది చిన్న విషయమే అది ఛాంబర్ ఉన్నట్టు ఛాంబర్ అంటే ఒక పెద్ద అని అంటాం కౌన్సిలర్ అంటే ఒక పెద్ద అని అంటాం ఆ ప్రాబ్లమే మాకు ఉండి ఉంటే మేమిద్దరం ఈరోజు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల స్నేహాన్ని మేము ఒక మూడు నెలలు డిస్టర్బ్ చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను వరుణ గారు నా పక్కనే ఉన్నారు నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అది మాకు అది ఎవరు లేకనే మేము ఎటు ఎవరు మధ్యవర్తి మాకు మాకు లేకనే మేము బాధపడాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ మేము మేమే ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా మళ్ళీ మిత్రులు ఉంటాయి అవసరం ఓకే మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ మాత్రం మా ఇద్దరికి ఎక్కడ కూడా జరగలేదు అది మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఒకవేళ మిస్అండర్స్టాండింగ్లో నేను పొరపాటున కానీ నేను వర్మ గారిని నేను ఏదైనా అంటే నాకు కోపంలో ఏమైనా అన్నా కూడా అందరి ముందు మళ్ళీ చెప్తున్నాను వెరీ వెరీ సారీ నో ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్ కానీ మళ్ళీ నేను బాధ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు కొన్ని బాధ అనిపించాయి నేను అది ఎందుకు ఆ ఎమోషనల్లో కొన్ని అన్నట్టు నాకు బాధ అనిపించింది నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినా కూడా బాధ అనిపించింది నాకు అందుకే మళ్ళీ వేరే వేరే సారీ ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్లో సామ్సంగ్ ఉంది ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్డింగ్ ఈజ్ ఉన్న ఈటింగ్ కదా ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి కంబైన్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇచ్చి మనం చేసే రిలీజ్ చేసే సినిమాలు మనం త్రీ బాయ్స్ అని మాట్లాడుతున్నాం అదే అయిపోయింది అదే అయిపోయింది దాని తర్వాత కూడా కూడా సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి నేను అది అయిపోయింది సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని ఇద్దరం కలిసి కాబట్టి నేను అన్నాను ఆయన అన్నారు ఆయన చెప్పినట్టు మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చింది కానీ మీరు చేసి కాదు అనేది పాయింట్ ఈ రోజు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్నీ కూడా నష్టాల్లో వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చింది మనం క్రియేటివ్ ప్రకార ప్రొడక్ట్ ఒక రిలీజ్ చేసిన ఒక ప్రొడక్షన్ చేసిన ఎగ్జిబిషన్ చేసిన లాభం కోసమే సినిమా చేస్తాం ఇప్పుడు సినిమాలు ఏమో కాదు కంటెంట్లు బాగులేవని కాదు మీరు ఇందాక అన్నారు కదా రేట్లు ఎక్కువ పెట్టారు కదా తగ్గిస్తే బాగుంటుంది ఆ రేట్లు ఎవరు పెంచారు చిన్న సినిమాకి పెద్ద సినిమాకి పెంచబట్టే కదా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు తగ్గాయి ప్రతి సినిమా ఒక సీతారామ్ ఎందుకు ఆడిందో బింబసార ఎందుకు ఆడిందో కార్తికేయ టూ ఎందుకు ఆడింది ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ ఎందుకు ఆడింది మీరు ఇలాగే అన్నీ చేసుకుని రీరీజ్ త్రీ ఎందుకు ఆడింది జల్సా ఎందుకు ఆడింది గరణమ్మ ఎందుకు ఆడింది ఇప్పుడు లెవెల్ ఎందుకు ఎందుకు ఏవి ఉంది ఇప్పుడు అడవి ఎందుకు కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ మనం ఉదాహరణకి తీసుకోవచ్చు అంటే థియేటర్కి ఎల్లరు ఓటీటీనే పర్ఫెక్ట్ అసలు ఓటీటీలోనే చూసేస్తారు జనాలు అనుకోవడం తప్పు థియేటరే
ఆర్టికల్లో సినిమాలు ఎలా తీసారు ఒక శివ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఒక అంతం అవ్వచ్చు ఫోటోగ్రఫీ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు టీవీలో చూస్తే ఒక చిన్న టీవీ అదే థియేటర్లో చూస్తే ఆ ఆనందం వేరు కనుక థియేటర్లోనే సినిమా చూడాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి రీ రిలీజ్కి ఎంకరేజ్ చేస్తారు అందుకే బర్త్డేలు కాదండి అకేషన్లే లేవు ఓన్లీ రీ రిలీజ్ అనేది రెగ్యులర్ అందరు కలిసి ఇందాక కుమార్ గారు చెప్పినట్టు నిన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ టైంలో చెప్పి కంటిన్యూస్గా పాత సినిమాలు వస్తూ ఉండే మేము ఎప్పుడో అసలు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు పాత సినిమా కొత్త సినిమాని ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ టైంలో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండి ఎప్పుడు చూసేటప్పుడు కానీ అది ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు వెళ్ళింది అనేది అది కేవలం డిజిటల్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చి వచ్చినప్పటి నుంచి అసలు ప్రాక్టీస్ అనేది పోయింది మళ్ళీ పాత సినిమాలు రిలీజ్ చేయడం అంటే ఇంకా ఎందుకు పోయిందో తెలియదు ఎందుకు వచ్చిందో కూడా లేదు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ పాటు డెఫినెట్ అండి ఏదో నెవర్ సే నో అని అంటారు కదా ఇవాళ లేదు రేపు ఉండొచ్చు ఎలక్షన్ టైం అంటే అది జాయిన్ చేశారు కదా ఆయన నేషనల్ పార్టీ అని పెట్టారా పెట్టారా ఓకే అప్పుడు పొరపాటు అది యాక్చువల్గా నా దగ్గర ఒక వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది ఇప్పుడే మహాసత్తాంతర్ అని ఎవరు బుక్ రాసింది దాన్ని అది సేమ్ అదే మన షిండే గవర్నమెంట్ ఇది అది టాక్స్ జరుగుతుంది ఇది ఇది కోట్పాదు సరే మీరు ఒక పరిచయం నేను వీరాభిమాని ఆయన కానీ సినిమాలు కాదు